السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي المشاهدين مع قناتكم قناة العميرة استوديو معاكم أخوكم سعد العميرة وإن شاء الله اليوم راح نستكمل الدرس اللي ابتدينا فيه الفترة الماضية وهو عمل ناطحة سحاب عن طريق استخدام برنامج الربت تعلمنا في الدروس السابقة كيف نعمل أول شيء قدمنا المقدمة بعدين كيف نعمل الماس وعملنا الماس سويا وبعدين انتقلنا الى كيف نعمل الجلاس بانل سيستم وطبقناه على الماس واخر فيديو كان هو السويب اند بروفايل وتعلمنا بعض التكنيكس في السويب اند البروفايل ان شاء الله اليوم راح نتعلم استكمال للدرس وهو درس بسيط جدا جدا وما راح نطول فيه هو عبارة عن ثلاث مفاهيم المفهوم الأول وهو الريفت شافت وما هو الريفت شافت وليش نستخدمه الريفت شافت هو عبارة عن أنه تعمل فتحة في بلاطات يعني بين كل دور دور لو عندك مثلا أصنصير لو عندك درج لو عندك كور سيستم هذا الشافت يكون مفتوح من بداية الدور الأول الثاني الثالث الرابع و إلى آخره كما هو موضح في الصورة فيعني هنا الفتحة موجودة واستمرت هنا وبعدين هنا وهنا وهكذا يكون عندك بلاطة مغلقة تعمل جست فتحة ويكون يكون فيها الشافت ليش إحنا بنسوي شافت إحنا بنسوي شافت مبنى عشان ننتقل إلى المفهوم الثاني وهو الكور سيستم الكور سيستم يستخدم عادة في البنايات العالية وهو عبارة عن انه يكون فيه كور معمول في نص المبنى هذا الكور هو مسؤول عن حمل بلاطات المبنى على جميع الادوار كما هي موضحة هنا الكور موجود في النص وبعدين فيه اللي هو الجدران والمفروض البيمز والكولومز وفي الاخير ترمي الحمل على الكور سيستم الكور سيستم هو يعني مفهوم بسيط كأنه شجرة هذا جذع الشجرة هو اللي شايل الشجرة وبعدين عندنا اللي هو الأغصان ترتكز على الشجرة فهذا هو الكور سيستم وكيف عمله ويعمل خصوصا في البنايات العالية آخر حاجة راح نتعلمها وهي الوول بروفايل الوول بروفايل آه هو خاصية موجودة في الريفت بحيث انك تشكل اي شكل انت حاب تعمله في الجدار آه يعني هنا مثلا عمل على شكل زيجزاج او هنا عمل فتحات ودائرة هو هذا اللي هو الوول بروفايل يختلف عن البروفايل اللي درسناه قبل البروفايل اللي درسناه قبل هو يطبق على السويب لكن هذا البروفايل يطبق على كيف انه اعمل تشكيل في الجدار هالثلاثة هذه ان شاء الله راح نتطرق فيها في درسنا اليوم وبشكل سريع جدا فخلينا نروح للملف اللي اشتغلنا عليه وراح اوريكم الاول شيء اللي هو الشافت الشافت انا عملت شافت في كل بلاطة زي ما انتم شايفين يعني لو واخذ البلاطة هذه لوحدها واعمل لها ايزوليت نشوف انه فيه شافت معمول اللي هو الفتحة وهذا الشافت تطبق على جميع الادوار كيف عملته تروح لاي دور خلينا نروح للدور الاول وخليني بس انا الغي الشافت اللي انا عملته عشان نعمله مع بعض نضغط تاب لين يجينا الشافت ونعمل له ديليت انا راح اعمل شافت جديد انا في الدور الاول الان عن طريق الاركيتكترال اروح للشافت خلينا نشوف بس لو خلينا عليه شوي شوف واضحه الصوره انه الشافت هو عباره عن فتحه تنفتح في الادوار فخليني اقول اوكي على الشافت وبعدين ارسم الشافت اللي انا حابب ارسمه خليني اقول من هنا لهنا وحيسالني عن البيس اوفست هل تبدا هتبغى من ماينص من الدور أول أو حتبغى يبدأ من الدور الأول عادة الشافت يبدأ من الفاونديشن من تحت الأرض فخليه ماينص تو 
0.5 اللي هو سمك البلاطة والارتفاع الى ارتفاع المبنى فخلينا نقول 124 وبعدين نقول اوكي الان الشافت واضح تم عمل الشافت ولكن الى اخر مبنى بالضبط فهكذا هذه الطريقه اللي نعمل فيها الشافت طبعا هو احنا استخدمناه في الكور سيستم ممكن نستخدمه اذا عندنا اسانسير ممكن نستخدمه اذا عندنا درج لعمل فتحه للدرج بعد ما عملنا الشافت عاده يكون فيه اللي هو الفاونديشن او جدران الخرسانيه اللي تحت شيل البلاطات وهو عباره عن خرسانه مسلحه فممكن تستخدم وول معماري او تستخدم الوول تخليه ستراكشرال بدل ما هو اركتكترال بس بما اننا الان في رسم الاركتكترال ف ما راح تفرق كثير يعني ما راح نروح للديتيل ف تاخذ الستراكشر او تعطيه مثلا 375 وتقول له من الدور الاول الى الدور الاخير لانه هو حيكون بالطريقه هذه وبعدين ترسم جدار جدارين ثلاث والرابع اوريدي يعني موجود اوكي ذا يكون عندنا الكور سيستم للمبنى او للبرج شبه مكتمل تعلمنا كيف نعمل شافت تعلمنا كيف نعمل كور سيستم في الاخير كيف نعمل ال كما هو موضح عندنا الان مبنيين مسانده سبورتد بيلدينج هذه المبنيين كيف نسويها وكيف نشكل الفتحات هذه في الجدار انا عملت الاوريدي المبنيين لكن كيف بحتف واحد واعمله من جديد في الدور الاول اختار الاركيتكترال وبعدين وول واحدد نوع الوول اللي انا حددته من قبل اللي هو هذا نوع الوول هو 200 سي ام يو وأقوم برسم جدران عادية فقط طبعا الجدار من الدور الأول لحد الدور الخامس من الدور الأول إلى الدور الخامس إذا بغينا نتأكد up to level 5 طيب عملنا جدران كذلك نعمل براطات لكل دور بنفس الطريقة اللي تعلمناها نحدد على الوولز انا اوريدي عملت براطات بس بوريكم كيف شكلها ناخذ مربع يغطي الجدران هذه وهذه ونعمل له اوكي ابلاي بعدين اذا بغينا نكرر هالبراطات على الادوار المتبقية نحددها نعملها كوبي كنترول سي بعدين عن طريق البيست نروح الالاين تو سيلكت ليفل ونضغط من الدور الثاني وشفت الدور الرابع وبعدين اوكي تظهر عندنا البلاطات في الادوار الداخليه عشان اوضحها لكم بشكل افضل خليني اعمل السكشن بوكس هذه هي البراطات اللي احنا عملناها واحدة اثنتي ثلاث اربع في كل دور طبعا هذا ممكن يكون مثلا كورت يارد لاحد الاوفيسز الموجودة هنا نلغي السكشن بوكس طيب الان كيف نشكل في الجدار اللي هو زي ما ذكرنا آه الوول بروفايل اللي هو هذا ولكن احنا ما راح نشكل بالطريقة هذه راح نشكل زي ما هو موجود في المبنى مربعات سكاترد في المبنى يعني معمولة بطريقة عشوائية فهذه ممكن نحصل عليها عن طريق اننا نحدد احد الجدران ونروح للفونت 
ممكن نعمل ايزوليت اذا حابين عشان يكون واضح وبعدين نضغط على ايديت بروفايل طبعا الفلسفة في الموضوع انه ممكن اضيف مستطيل بالشكل هذا مستطيل اخر اكبر وهذا الشكل مو شرط مستطيل لكن هو في الديزاين مستطيل ولكن ممكن اعمل دائرة ومربع واي شكل انا ابغى اسويه هنشكل بالطريقة هذه وتستمر بالتشكيل وتناظر المودل كيف شكله عشان توصل للشكل المطلوب منك ايش معنى هذا المسج انه في خط على خط فدائما حاول تتفادى الموضوع هذا انه مثلا تقول يا يعني انه تعمل خط تسوي له تريم او انه تبعد عن الخط بشكل قليل فانا ما راح اسوي تريم راح ابعد عن الخط قليلا واستمر في العمل بالشكل هذا حتى اوصل للشكل اللي انا ابغى اسويه لما تخلص تضغط اوكي الجدار عندك الان عملت فيه تشكيل اللي انت حاب تسويه تكرر الخطوه هذه على الجدران كامله وتعمل فلو للديزاين نفسه يعني تحاول تشكل بنفس الشكل يعني حاول انه تقارن الصوره هذه بالصوره اللي انت شغال عليها او انك تعملها كبي في الريبت وتشفها بس انا حبيت اوضح شغله انه بروفايل زي ما قلت ما هو شرط انه يكون مربع ممكن يكون ايلبس ممكن انه يكون ثنائي خماسي سداسي بوليجون ممكن يكون دائرة ممكن يكون فيلت كمان يعني ممكن اسوي فيلت للجدار هذا والجدار هذا واعمل له فيلت مثلا ممكن ارك ممكن ارك واعمل لكن أخ... لازم اسوي ترم وصل الخط هذا لهذا يعني ممكن تشكل اي شكل انت تبغاه سوري الان لو اعمل فينش طلب مني مسج ريموف كونسترين بس انه يعني والشكل هذا الان تقدر تشكل اي شكل انت تبغاه طبعا مو الشكل اللي احنا نبغاه بس انه الفكره اهم شيء انها تكون واصله وانتم بدوركم ممكن تعملون الشكل المطلوب طبعا هذه جميله جدا اللي يحب الديزاين كيرفز الديزاين يحب الكيرفات والدوائر والى اخره فهي يعني رائعه جدا انك تشكل في الجدار بالطريقه اللي تبغاها خصوصا اذا كان عندك كاد فايل وتبغى تعمل له واجهه الكاد فايل فتحطها وتشفها مباشره عن طريق البروفايل فيتشرز الدرس انا ما بغيت اطول فيه بس انه دائما احب اكون اعطي درس بسيط وطبقونه بشكل صحيح عشان يكون راسخ وان شاء الله في الدرس القادم راح نتعلم كيف نضيف الكانوبي الموجودة هذه الميلان هذا وبعدين المظلة هذه ونستكمل بقية الدروس ان شاء الله في حال وجود اي استفسار لا تترددون في التواصل معي واذا كان درس حاز على اعجابكم اعجابكم يعني تعملون لايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته